。小雨，晨儿真的完全恢复功力了？母亲，我们是按照杜宫心法做的，如今我内力全无，应该是已经成功了。嗯，真是苦了你了，小雨。为了他，一切都值得。少庄主，得罪了。不惧沈南天，那个老贼了。按照夫君刚才的掌法和功力来看，他已经恢复到了永英心经的第七重，凤鸣天下了。这只是刚刚恢复，以庄主是天生练武之才，再过两天就突破第八重了。可是，离沈南天之战也只剩两天了。哎，庄主这是意犹未尽吗？你们一起上，我会控制，不会伤到你。他在尝试融合上下两卷，突破永音心经第八重心法，鹰啼鸟转。哎、这么快就融合突破了？我就说庄主是天纵之才。比以前更强了。庄主，夫君，夫君，陈儿，夫君，没事，宫里刚恢复，身体有些不适应父亲，晨儿来看你了。是孩儿不孝，没能第一时间替你报仇雪恨。如今，晨儿的功力已经恢复，定不会再让沈南天逍遥法外。晨儿明白，作为武林盟主的责任，定不会辜负父亲所托，手刃沈南天，为武林除害。父亲。小雨心中已明白，千玉山庄和悠悠谷本无仇怨，一直是沈南天在背后推波助澜。林黛小雨一直视如己出，此次小雨定会协助绝尘阁，共同抗敌。绝尘阁。怎么了？你觉得怎么样？已无大碍，只是内心有些紊乱，调息片刻，便好了。可是，小月，你是否觉得这个情况有些似曾相识呢？嗯，和我们在悬崖顶联手对付沈南天那次的情况很像。小雨，你可曾记得，你父亲在生前有没有说过如何突破心法第九重？那时候我还小，很多事情都已经不记得了。但，我父亲、母亲他们俩是分别修炼上下卷的，而且只要他们俩联合，整个武林基本上没有敌手。所以，我怀疑永音心经上下两卷，不能同时一个人练。否则，有走火入魔之危险。换句话说，岳父岳母大人，包括沈南天在内，都没有完全将它融合。我记得我娘曾经跟我说过，永音心经的最高心法，其实不是第八重，而是第九重。五焰音阁，只是从未有人能够参透。或许融合心经上下卷的方法。就是突破第九重的关键所在。离比武之日还有两天，我要闭关修炼，尝试。
突破永恒心经第九重。以我现在的能力，还是圣手拜读。好，你安心闭关，我会让千盏给你护法。相信是南天，也不会等不了这两天。你是说，穆绝尘能恢复武功，全部是因为公输羽？谷主，此事应该不会有错。属下审问过两名千玉山庄的弟子，他们说公输羽用双修大法助穆绝尘恢复内力，而且现在，公输羽内力尽失。滚！是。那丫头居然放弃自己一身修为，就为了要治疗那小子。英修，此时你可放下。是，父亲。你虽然会演奏素语，却无法运用素语突破心经第九重。而那小子武功尽失，居然可以恢复武功，公叔语一定知道怎样突破的方法。你即刻赶到千云山庄，把那丫头抓来见我。孩儿领命，小蝶。父亲现在心魔深重，我已无法阻拦他。但我已下定决心，无论付出任何代价，我都不能让他找到萧雨。就算是替父亲向公叔家赔罪了。其实现在想想。以前的他也挺可爱，这么快便出关了，别害怕。怎么是你？小雨，你真的将内力渡给了穆绝尘，武功尽失了吗？跟你有什么关系？我已经知道所有的事情都是我父亲所为，我为之前的种种向你道歉，我不祈求你的原谅。但我这次前来是想告诉你，我父亲现在想尽办法要把你抓回悠悠谷，逼问你如何达到第九重的境界。他怎么会知道心法有第九重？现在不是说这个的时候，你处境很危险，我可以带你去一个我父亲找不到的地方躲起来。你现在就跟我走。我不走。全天下最安全的地方。就是千云山庄。你，你这是为何？父亲已经知道你宫里尽失，叫我来抓你回去。听我的，我只好谎称，你根本没有失去武功。我知道你有心阻拦，但却无能为力。明日一战不可避免，你我分属两方。我只希望，无论结局如何，你都不会再心生怨恨，带领悠悠走向正途。还有。我原谅你，沈大哥。永英心经第九重的关键是素语。谢谢你。
沈大哥，原来如何上下卷的方法，便是素月。我这就告诉绝尘哥。双手环抱紫武诀，四门紧闭，手正中。万念归一入虚空，感而遂通，真意生。真意为媒，两相融，伴随旧音潜入云。伴随旧音潜入云，难道突破厌恶阴格的关键因素是？孩儿有父所托，原来公叔羽根本没有失去内力，还将孩儿打伤了。这一切，都是他们的诱敌之计。你不能为了一己私欲一错再错了，求爹放了小雨。放他也可以，只要他交出素雨的乐谱，并且告诉我突破永阴心经第九重，应格厌恶的方法。你就死了这条心吗？就算告诉了你，你一个不通音律的魔头，也无法领悟其中的奥妙之处。想要最高心法，做梦去吧。老夫是不通音律，可是你懂。你沈叔叔有的是手段，让你说出来。学成哥马上就要出关了，你以为你还能活多久？你是说我会怕那个臭小子？不然你在怕什么？我能杀他一次，就能杀他一万次。只是我很好奇。等他看到你尸体的时候，会走火入魔。修，沈大哥，你没事吧？也想走，你快走！爹，时间了，我已是祖兄祖训。放开，帮公叔家报仇，放手！助朕悠悠功，可您回来之后，我一切努力都白费了。放手，爹，我们沈家真的战够多了。逆子。小雨失踪了，我们找遍了整个仙玉山庄都没有找到他。怎么会？刚才去了趟春意亭
他就不见踪影了。我们怀疑，怀疑。快说！我们怀疑小雨是被人抓了。啊！这思来想去，抓小雨的人只有一个可能，沈南天。出发，我们去悠悠谷。月晨，你还是来了，而且还早来了好几个时辰。沈南天，小雨去哪儿了？死了？不可能！你把他藏哪儿了？说死了就死了，哪有那么多的废话？而且。你也马上会步他的后尘，千尘，你不说是吧？那我就躺到你说为止。激怒你，不要受他的影响。我们先去找小笛子，我留下。掉下去的话，就这什么呀？不管怎么样也要救吧，不能放弃一点希望。小雨，不行啊，这怎么下去啊活着？废话，难不成你还是鬼吗？在下也活着。我无情虽然看淡生死，但还未看破红尘。在没有娶到老婆之前，我岂有想死之心啊？我这逃无可逃的跳崖，你跟着瞎掺和什么呀？你还好意思说？我这正睡觉呢，你咵嚓就砸下来了，吓死我了！你最近是不是胖了？不过，你在这儿干嘛呀？哎，还不是因为在下有一颗悬壶济世的菩萨之心。闻听悠悠谷底有许多珍奇药材，在下便来采摘。正值那日下雨，山路湿滑，在下便失足掉了下来。还好我福大命大，嘿嘿。那我们走吧，还得上去帮绝尘阁呢。要能走，早就走了。你看这悬崖高达百丈，四周都是绝壁，且四下无人。我喊了三天三夜，嗓子都喊哑了，也未见一个人影。等过几天嗓子好了，我再喊喊。不用接着喊了，跟着我，我有办法上去。什么意思？下省力了，看，小小皮肤。
己完全恢复功力，但也只是停留在第八重境界。耗也可以耗死他。啊啊想起小时候练功的场景感受一下永阴心境第九重的威力。沈南天呢？已经化作一团青烟。啊，飞了！沈小也真是的，现在你就不管了。大战之后，穆庄主将永英心经分享给天下百姓，从此江湖上不仅再无纷争。
，更是掀起了沿袭永英新经的风潮。此功法既可强身健体，又可用于劳作，真是惠国惠民呐、啊！凡是掌握此功法者，无论陷入任何绝境，都能化险为夷，逆风翻盘，向阳而生。我敬你们，来来，哎呦呦，这这两。心经还可以用于家庭稳定，夫妻吵架时练此心经，大小矛盾全部化解，真是夫妻和睦，百姓安乐，必备秘籍。这么说来，木庄主和千羽姑娘的婚后生活也是甜蜜无比啊！自从除掉了沈南天这个大魔头，天下太平，百姓和谐，千羽姑娘和木庄主的生活，那可不是一般的幸福啊！真是伉俪情深，羡煞旁人。伉俪情深，他木绝尘也配？不配不配！小雨啊，消消气，千万别那么胎气。你跟二姐说说，你跟庄主这是怎么了？绝尘，把这当什么呀？呃，下一任庄主。说起来我就来气，孩子还没落地儿呢，就开始全方位的培养，不是拉着我胎教，就是聆听他的光辉事迹。现在都已经开始逼着我学习各地方言，听各种提高品味的音乐，冥想念经。我当他娘子，比我给他当侍女还累。小雨啊，千万别动我胎气，庄主这不是对孩子寄予很高的期望吗？不过实在是委屈你了。不不不，我不委屈，真的，生孩子很正常嘛，不就生个孩子吗？谁还没生过孩子？但生孩子生成我这样，也算是正所不惧了吧？毕竟修炼这件事情要从小做起。可这也太小了吧！是他不对，累着你了。回头二姐好好说他。没事的，为母则刚嘛。好歹让我喘口气啊！小雨啊。这是本庄主为你准备的孕期毒物，各类名著经典、史书兵法，有利于提高你和宝宝的思想觉悟和艺术造诣，在激化宝宝心灵的同时，还能够畅游在艺术的海洋里。穆君臣，有完没完？我不用休息，孩子也得休息吧。有没有尊重过我呀？庄主也是望子成龙嘛，是吧？那就让他好好去望吧。哼，我回娘家生去。啊，小雨，小雨，你干嘛去？哎呀，别动我的孩子。
，小雨，怎么了？生的这么快，那是因为宝宝天生骨骼精奇，就十分孝顺，不想让自己的母亲遭受一分苦难，便迫不及待的从妈妈的肚子里蹦了出来。你这孝顺，真是随了我了。我就说吧，这胎教一定有用吧。<笑>娘子，娘子，你看。你辛苦了。本来还打算回娘家的，结果被这个小家伙给拦下来了。你看，他笑了，他笑起来了，多像你啊！跟你才像呢，你看的那一对大招风。娘子。犯了些傻，一场笑话，一株沙。我已准备好了乐器书籍，这名师高人也在门外等候。不过娘子你莫要心急，等你出了月子以后，我们再一起学习和研读。穆绝尘。